Per gli speciali de Il Salotto della Civetta, Costruire Futuro, un'idea di Davide Pelanda. Buongiorno a tutte e a tutti e ben trovati a questa nuova puntata di Costruire Futuro. Io sono Davide Pelanda su Caffè Italia Radio. Eh, leggiamo oggi un interessante articolo tratto eh, dal sito www.codami.it del 30 di agosto scorso curato da Maria Neve Iervolino Viaggio a Gorgona, l'isola carcere dove si trova il diritto alla vita di uomini e animali Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato Gorgona è l'ultima isola carcere d'Italia. Si trova nell'arcipelago toscano ed è conosciuta come l'isola dei diritti, perché lì i detenuti non passano le loro giornate chiusi in cella, ma all'aperto, prendendosi cura degli animali. È la storia di Giacomo, Tip e Singh, che sono tre detenuti che hanno chiesto di scontare la loro pena a Gorgona. Leggiamo dall'articolo di Maria Neve Iervolino «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». È ciò che leggono tutti i visitatori appena approdano a Gorgona, l'ultima isola carcere d'Italia, a 37 km dalle coste livornesi. La citazione a grandi lettere blu che troneggia sul molo dell'isola è tratta dall'articolo 27,3 della Costituzione italiana, la più bella d'Europa e forse del mondo, che a Gorgona prende vita attraverso la realizzazione di un progetto di reinserimento sociale che vede protagonisti animali e detenuti. Per la sua posizione isolata e le dimensioni contenute, appena 2,23 km2, Gorgona è sempre stata un luogo di ritiro dalla società, prima per i monaci e i remiti e poi per i detenuti. Dalla metà dell'Ottocento, infatti, sull'isola sorge un carcere che in passato era un penitenziario di massima sicurezza, un Alcatraz italiana. Oggi, invece, Gorgona accoglie una colonia agricola penale a libertà attenuata con circa 80 detenuti che dalle 9 alle 21 della sera possono svolgere attività nell'orto e con gli animali dell'ex macello. È proprio in questa relazione tra persone e animali che risiede l'unicità di questo luogo rispetto a tutte le altre realtà penitenziarie, come ci spiega Giacomo, uno dei detenuti dell'isola che Kodami ha incontrato proprio a Gorgona. Io con gli animali ci parlo, parlo più con loro che con le persone. L'amore per gli animali ce l'ho nel sangue e quando uscirò continuerò quello che sto facendo qui. Kodami che è il sito da cui ho tratto questo articolo, ha incontrato le vite che abitano in questa isola, umane e non, e ha raccolto la storia di Giacomo e degli altri detenuti che attraverso la relazione con gli animali stanno cercando di trovare una strada per rientrare nella società. Un lavoro quotidiano di cura che ha trasformato il luogo di isolamento sociale per eccellenza in un ponte con la propria umanità. Ciò sta avvenendo attraverso il progetto Isola Fenice, iniziato un anno fa e incentrato sulle relazioni tra gli animali e le persone private della libertà. Il percorso è seguito da una equipe di esperti in interventi assistiti con animali. I risultati raccolti nel corso dell'anno saranno esaminati dall'Università di Milano Bicocca allo scopo di studiare l'effetto riducativo del contatto con gli animali per i detenuti. E continuiamo nella lettura dell'articolo da Macello a Isola dei diritti. La storia di Gorgona come istituto di pena affonda le sue radici nel 1869, quando divenne una succursale del vicino carcere di Pianosa. Da quel momento e per i 153 anni successivi, Gorgona non ha mai smesso di ospitare detenuti. In più di un secolo e mezzo di storia, il nostro paese ha cambiato molte volte eh, la, eh, la monarchia è finita e l'Italia è diventata repubblicana. Si sono alternati 42 ministri della giustizia. Ma i detenuti hanno continuato ad arrivare sull'isola che oggi è una sezione del carcere di Livorno. Si tratta di un caso unico in Italia e nell'area mediterranea. La Ginara, la Maddalena, anche Pianosa. 
tutte le altre isole carceri italiane e progressivamente sono state dismesse anche a causa di numerose sfide connesse alla gestione di un carcere in mezzo al mare relative principalmente alla difficoltà di ricevere approvvigionamenti da terra. Per far fronte al problema della sussistenza, nel secondo dopoguerra sull'isola era stato creato un macello e si era dato il via a una serie di attività zootecniche legate alla produzione casearia. All'interno del sistema carcerario i detenuti si occupavano dell'allevamento delle capre e delle mucche, facendole nascere, portandole al pascolo e infine accompagnandole alla morte. Una routine è rimasta invariata fino alla chiusura del macello e alla fine di ogni altra forma di sfruttamento animale, come ricostruisce Carlo Mazzerbo, sempre sul sito Kodami, direttore del carcere di Livorno. Molti detenuti che si prendevano cura degli animali si rifiutavano giustamente di portarli al macello perché li avevano curati sin dalla nascita e non accettavano una simile fine. Questo ci ha fatto riflettere. Dal basso è partita una richiesta di grazia per gli animali dell'isola che ha coinvolto prima i detenuti di Gorgona e poi la società civile attraverso una petizione popolare firmata tra gli altri anche dagli scrittori come Harry De Luca e Susanna Tamaro e costituzionalisti come Stefano Rodotà. Le prime richieste di considerare gli animali da reddito presenti a Gorgona come esseri senzienti portatori di soggettività sono state accolte dal Ministero della Giustizia nel 2014 per arrivare al 2020 all'emanazione di accordo che ha restituito la libertà a quasi 600 animali di Gorgona. Nel 2014 due capre seguivano come ombre due detenuti che se ne occupavano e che non volevano in alcun modo portarle al mattatoio, ricorda il direttore Mazzerbo. Quando abbiamo comunicato loro che si era deciso di salvarle, era come se gli avessimo un po' notificato un permesso premio. Erano veramente felici. Ora questi due ragazzi sono fuori. Grazie a quei primi detenuti è iniziato un lungo percorso che ha condotto alla completa dismissione del mattatoio e alla nuova vita degli animali. Alcuni, come conigli, grazie al supporto della Lega Antivivisezione, sono stati trasferiti in rifugi e santuari sulla terraferma. Per altri, invece, è stato necessario trovare una soluzione diversa. Ed ecco che per gli animali rimasti a Gorgona è nata l'Isola Fenice, è nato grazie ad una convenzione tra il Comune, la direzione della casa circondariale con il supporto della LAV e l'associazione Do Re Gnau. Un progetto che attraverso un'equipe specializzata ha dato vita ad attività di reeducazione e risentimento e reinserimento scusate, sociale dei detenuti con l'ausilio di capre, mucche e altri animali. Proseguendo nella lettura di questo articolo leggiamo ancora che il progetto Isola Fenice rappresenta il senso del rispetto della natura e dei diritti di tutti. Il nostro obiettivo è quello di lavorare perché a Gorgona si continui a seguire questa finalità ben precisa, commenta sempre il direttore Mazzerbo. Attraverso questa iniziativa vogliamo mostrare che si può vivere rispettando i diritti degli animali, gli ultimi per eccellenza. Mazzerbo lavora nella direzione degli istituti di pena dal 1989 e la gestione della ristretta comunità di Gorgona, composta da detenuti e personale di amministrazione carceraria, ha richiesto uno sforzo non indifferente. Qui, necessariamente, i problemi e le difficoltà sono di tutti, dato che sull'isola vivono gli agenti con le loro famiglie, bambini compresi. La straordinarietà del luogo avvicina tanto e porta a lavorare insieme, a differenza di quanto succede in altre realtà dove i detenuti vengono deresponsabilizzati. A Gorgona invece ciò non è possibile. Ognuno fa la propria parte e questo fa crescere l'autostima e aumenta il senso di responsabilità delle persone. I detenuti possono muoversi liberamente sull'isola, in quelli che nel gergo della popolazione carceraria sono i limiti, rappresentati dalla ex scuola dell'isola. L'edificio, di colore giallo, è scrostato dal sole, sorge poco prima di una lunga scalinata che conduce al piccolo bar gestito dall'amministrazione penitenziaria e alle case dei secondini e delle loro famiglie. Pur non essendoci barriere fisiche, gli ospiti del carcere sanno che non possono superare quel punto. A loro è preclusa anche ogni discesa al mare, in ogni caso difficilmente accessibile da altri punti dell'isola circondata da coste ripide. 
quello di Gorgona è un microcosmo che deve essere gestito con molto equilibrio per non diventare esplosivo. In un simile contesto sarebbe stato impensabile per il dettore Mazzerbo non accogliere la richiesta di coloro che si ribellavano all'uccisione degli animali che per anni avevano fatto nascere e nutrito. La presenza di un mattatoio in un carcere è forte contraddizione con il concetto di reinserimento sociale, l'obiettivo al quale il carcere dovrebbe sempre tendere. Così quello che poteva sembrare un concetto percepito come astratto in realtà è alla base del dibattito su tutti i diritti e soprattutto a quello che dovrebbe essere il vero fine della pena, la rieducazione. In aggiunta a una finalità etica, la dismissione del macello ha comportato anche una riduzione dei costi di gestione per la direzione carceraria. Sottolinea Mazzerbo, chiudere il mattatoio è coerente con il lavoro che abbiamo sempre fatto qui, per il rispetto dell'ecosistema, ma si trattava anche di una macchina dai costi importanti. Inoltre, la sua dimensione aveva assunto una connotazione quasi intensiva, rapportata alla popolazione, che poi usufruiva dei prodotti. Oggi i costi di gestione sono molto più bassi e l'impatto sul fragile ecosistema isolano è molto minore. È impossibile guardare Gorgona senza vederne la bellezza, non c'è punto dell'isola che non offra uno scorcio panoramica a picco sul mare o sul verde che la circonda, dove sono presenti uccelli migratori che qui riposano nel viaggio tra Africa ed Europa. Questo articolo completo lo potete trovare sul sito www.kodami.it di Maria Neve Iervolino del 30 agosto scorso. Un saluto a risentirci alla prossima puntata di Costruire Futuro da Davide Pelanda. Per gli speciali de Il Salotto della Civetta, Costruire Futuro, un'idea di Davide Pelanda.